Hola amigos! Hi friends! Good morning or afternoon, buenos días o buenas tardes. My name is Paola. Mi nombre es Paola and this is week 8 of our summer program. Esta es la semana número 8 de nuestro programa de verano. This week's theme, if you can't tell already, is under the sea. Entonces, el tema de esta semana, como pueden ver aquí, es bajo el mar. And so, the activity that we are going to be making today is called Starfish Dot Art. Entonces, la actividad de hoy se llama Artes con Puntos Estrella de Mar. So, it looks something like this. Mira algo así. We have our starfish right here. Tenemos nuestra estrella de mar. And then this is the water. Esta parte de aquí es el agua. So I hope you guys enjoy this activity. Espero que disfruten la actividad. And we're going to get started. So vamos a empezar. So I'm going to move the screen. Voy a mover un poco la pantalla. So we're going to get started, but first we need to know what supplies we are going to be needing for this activity. Entonces, vamos a empezar la actividad, pero primero necesitamos que saber cuáles son los materiales que vamos a necesitar para esta actividad. So we are going to be needing red paint. Vamos a necesitar la pintura roja, blue paint, la pintura de color azul, and white paint, la pintura color blanco. So I will be using washable paint. Yo voy a usar pintura lavable. But you guys can use acrylic paint also if you want. Pero ustedes pueden usar pintura acrílica en vez si no quieren usar la pintura lavable. You will also need cotton swabs. También van a estar unos dos cotonetes. And make sure that it's paper stick cotton swabs. Aseguren que sea... Que sea Los cotonetes que tienen el palito de papel, no de plástico. You're also going to need a number two pencil. El lápiz número dos. And right here it says... Let me see if I can show it better. Right here it says two. Aquí dice dos. Make sure it hasn't been used, it hasn't been sharpened or anything. Asegúrense que su lápiz no ha sido usado, no le han sacado punta, nada de nada. You're also going to need another pencil, and this is so you can draw your starfish. Entonces van a usar un lápiz, otro lápiz para poder dibujar su estrella de mar. You're going to need a toothpick. Van a necesitar un palillo de dientes. And then either a towel or a paper towel, a damp towel or a paper, damp paper towel. Entonces van a estar una servilleta o una toalla húmeda. And an orange sheet of paper. Una hoja de papel color naranja. And a blue sheet of paper. Una hoja de papel color azul. A glue stick. Una barra de pegamento. And scissors. Y por último van a necesitar... Unas tijeras. Entonces, vamos a empezar. So, we're going to get started now. And we're going to start off by drawing our starfish. Vamos a empezar dibujando nuestra estrella de mar. So, we're going to need our orange sheet of paper and our pencil. Entonces, vamos a necesitar nuestra hoja de papel color naranja. Y nuestro lápiz. So, to draw a starfish, all you need to do is to just draw the shape of a star. Entonces, para dibujar tu estrella de mar, lo único que necesitas hacer es dibujar la figura de una estrella. So, I'm going to get started. Voy a empezar. In this part, I also, I actually find it a little bit hard. I struggle drawing stars, but I will do my best. Entonces, esta parte es donde yo batallo mucho porque se me dificulta mucho a mí dibujar estrellas, pero voy a tratar lo mejor que pueda. No tiene que estar 
perfecto. It does not have to be perfect. Okay, got my starfish, well my star right here. Aquí tengo mi estrella. And as you can see, my starfish has five arms. Como pueden ver, mi estrella de mar tiene cinco brazos. So, so one, uno, two, dos, three, tres, four, cuatro, five, cinco. And the tips, the tips of the starfish have these pointy parts right here. Las puntas de la estrella de mar o los brazos de la estrella de mar tiene estas partes puntiagudas. So I don't want that pointy part, so I'm going to erase it. Yo no quiero esa parte puntiaguda, entonces la voy a borrar. And now I'm going to draw Kind of like a U shape. Entonces voy a dibujar ahora como la figura de una U. Like that. And so I'm going to do that for each arm. Entonces voy a repetir este paso para los brazos que quedan de la estrella. And so here is my starfish. Aquí está mi estrella de mar. So I am done drawing my starfish. Ya terminé dibujando mi estrella de mar. So now what I'm going to do is cut out my starfish. Entonces lo que voy a hacer ahora es recortar mi estrella de mar. So be very careful when you're using scissors. If you need help, please ask for help. Entonces tengan mucho cuidado cuando estén cortando con tijera. Si necesitan ayuda, por favor. No duden en pedir ayuda, no traten de hacerlo solo y terminen lastimándose.
So I'm going to put this sheet of paper to the side. Voy a poner esta hoja a un lado. We don't need it anymore. Ya no lo necesitamos. I'm going to put my scissors to the side. Voy a poner mis tijeras a un lado. Now I'm going to take my blue sheet of paper. Voy a tomar mi hoja azul. And what we're going to do is we're going to glue our starfish to our blue sheet of paper. Entonces, vamos a pegar nuestra estrella de mar en la hoja azul. And if you can, t I don't know if you can tell, but there's some pencil marks right here. No sé si puedan ver, pero hay unas marcas de lápiz. And so what I'm going to do is I'm going to place this side with the pencil marks facing down. Entonces lo que voy a hacer yo es la parte donde tiene las marcas de, la, de lápiz lo voy a colocar boca abajo y así ya no se va a ver las marcas del lápiz. I'm going to start gluing. Voy a empezar a pegar. And you can glue your starfish anywhere on the paper. Pueden pegar su estrella de mar en cualquier parte del papel. It could be right here. Puede ser aquí. It could be in the center. Puede ser en el centro. Just anywhere, donde quiera. And I'm going to place it in the center. Lo voy a colocar yo en el centro. Now, if you end up placing your starfish with the pencil marks facing up, you can just use an eraser and erase the pencil marks. Entonces, si terminan colocando la estrella de mar con las marcas de lápiz en dirección hacia arriba, nomás borren las marcas de lápiz y ahí quedó, así está bien. Ok, so now we are going to start adding our dots. Aquí es donde empezamos a agregar nuestros puntos. And we are going to add our first dot with our glue stick. Vamos a agregar nuestro primer punto con nuestra barra de pegamento. And right here I have an additional a second glue stick. This one has no glue, so this is why I'm using it, but you can still use the one with glue. Entonces, aquí yo tengo dos barras de pegamento y estoy usando la que no tiene ya el pegamento. Pero ustedes pueden usar la misma barra que contiene el pegamento. Nomás la limpias, le limpia la pintura y ahí quedó. And so I'm going to pour some white paint on this plate. Voy a colocar un poco de pintura blanca en mi plato. And what I'm going to do is dip the lid of the glue stick into the white paint. Entonces voy a sumergir la tapa del pegamento de la barra de pegamento en mi pintura blanca. And I am going to make sure I completely cover the top part of the lid only. Entonces voy a asegurar que solo cubra con pintura la parte superior de la tapa, nada más. So I am going to add my first dot in the center. 
uh, Starfish. Entonces voy a agregar mi primer punto en medio de las, en el centro de la estrella de mar. Like this. Así. And I'm going to use my damp paper towel to remove the paint. Entonces ahora voy a usar mi servilleta húmeda para remover la pintura. Yeah, it's clean now. Ya está limpio. I'm gonna put that to the side. Voy a poner eso a un lado. And now I am going to need my toothpick. Ahora voy a necesitar mi palillo de dientes. And I am going to dip my toothpick in the paint. The white paint. Voy a sumergir mi palillo de dientes en la pintura blanca. So if you're using white paint like me, I mean washable paint, you're going to do kind of this um, scooping motion to pick up some more paint so you can make slightly bigger dots. If you just dip it, it the dots are going to be really small. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, bueno, si ustedes están usando pintura lavable como yo, lo que deben de hacer es como un movimiento así como... Como que estás agarrando algo o arrastrando tu palillo de dientes o algo así. Y al hacer eso obtendrás unos puntos más grandes. Si nomás le sumerges el palillo de dientes, la punta va a estar un poco pequeña. So I'm going to scoop a bit of paint. Voy a agarrar un poco de pintura. And what I'm going to do is add the dots around the star as close to the edge of the star as possible. Entonces lo que voy a hacer es agregar mis puntos alrededor de mi estrella lo más cerca del borde posible pero manteniéndome dentro de la estrella. So see the dot is slightly bigger. If you just dip it it becomes very small. Can you tell the difference? There's a bigger dot right here. Oh, where is that? Right here. And then that's the small one. This is if you scoop it. This is if you dip it. Entonces, esta punto es cuando le estuve como arrastrando o así, en este movimiento. Y este puntillo chiquito que vemos aquí, a ver si lo pueden ver. Este puntito más chiquito es solo cuando lo sumergí así. Sí. Pero yo estoy haciendo esto. Ok, so let's continue. Try your best not to paint your blue sheet of paper yet. Entonces traten lo mejor que puedan de no... Pintar su hoja azul aún. Oh my gosh, my hand is a bit shaky right now. I'm trying to get as close to the edge of the starfish. And it's a bit hard for me even. Entonces mi mano está moviéndose un poco así, agitándose. Y se me dificulta un poco acercarme al borde, lo más cerca del borde de la estrella. Vamos a lograr. We're going to make it. We're going to be able to do this.
We are getting there. We're almost halfway, if not already halfway. Entonces ya casi terminamos. Estamos como hacia la mitad. I need to add a bit more of white paint. Let's get a little bit more of pintura blanca. There it is. Now I'm going to clean my toothpick. Voy a remover ahora la pintura de mi palillo de dientes. And now the next step is using our pencil. El siguiente paso es usando nuestro lápiz. So we are going to dip our pencil into the white paint as well. It doesn't matter whether you choose the eraser part or this part right here. Entonces vamos a sumergir nuestro lápiz en la pintura blanca. No importa si decides usar la parte que tiene el borrador o la parte que no tiene. I'm going to be using this part. Voy a usar esta parte. And so I'm going to dip the pencil into the white paint. Estoy sumergiendo el lápiz. And I'm going to add five dots around my middle circle. Entonces voy a agregar cinco puntos alrededor de mi círculo que está en el centro. So my first one is going to be on top of the uh, first circle. The middle circle, I mean. Entonces el primer punto... Está encima o arriba de mi punto en medio. My second dot is going to be to the right. Mi segundo punto va a estar hacia la derecha. Mi tercer punto va a ser hacia la izquierda. My third dot is going to be to the left. My fourth dot is going to be on the right as well, but below my circle. Entonces... Mi cuarto punto está hacia la derecha, pero debajo del círculo. And my fifth dot, dot is on the left, but under or below my circle. Entonces, mi quinto círculo está hacia la derecha, digo, hacia la izquierda, pero debajo del círculo. And so that's it. Now I'm going to remove the paint with my damp paper towel. Pues ahora estoy removiendo la pintura con mi papel, servilleta, húmeda. And right here we need our cotton swab. Aquí ahora necesitamos nuestro cotonete. And we are going to dip it into the white paint as well. Lo vamos a sumergir en la pintura blanca. And just, just the tip of the cotton swab, not the whole entire cotton swab. Solo sumerge la punta del cotonete, no lo sumerjas completamente todo. And now we are going to add four or five dots 
en each arm. Entonces vamos a agregar cuatro o cinco puntos en cada brazo. My first four or five dots is going to be on the top arm. Mis primeros cuatro o cinco puntos van a hacer en el brazo superior. And I'm going to add them in a straight line, a vertical straight line. Los estoy agregando en una línea recta y vertical. Now I'm going to add my four or five dots on my right arm. Voy a agregar los cuatro o cinco puntos en la mano derecha. In a horizontal straight line. En una línea horizontal. Recta horizontal. Estamos agregando nuestros cuatro o cinco puntos en el brazo derecho. Okay. Now we're going to add four or five dots in a horizontal straight line on the left arm. Entonces ahora vamos a agregar otros cuatro o cinco puntos en una línea horizontal recta en el brazo izquierdo. I'm trying to make sure I don't touch these little dots right here. Estoy tratando de no tocar estos puntos blancos aquí. Since the paint is not dry yet, como la pintura no está seca, me puedo manchar yo y manchar el papel. So since the dots right here are still, well the paint is still, will not dry. If I touch it, I'm going to smear the paint or end up with paint on my hands. So I'm trying to be very careful. Now I'm going to add four or five lines in my bottom right arm. Entonces ahora estoy agregando cuatro o cinco puntos en el brazo derecho que está inferior, o sea en el brazo derecho inferior. And these line, these dots are kind of like in a diagonal, straight diagonal line. Están como en una línea recta diagonal. Okay. Now I am adding four or five dots. In the last arm. Entonces estoy ahora agregando cuatro o cinco puntos en el brazo final. And this is also kind of like in a diagonal straight line. Estos puntos también están como en una forma diagonal. Línea recta diagonal. And there you have it. I'm sort of cleaning my cotton swab. Estoy limpiando un poco mi cotonete. Okay, now we need our toothpick again. Aquí ahora necesitamos otra vez nuestro palillo de dientes. This time what we're going to do though is just dip the tip of the toothpick. You don't have to do the scooping motion. Entonces ahora solo vamos a sumergir el, la punta del palillo de dientes. No tienes que hacer este movimiento como que estás agarrando algo. Así, no lo tienes que hacer. Más sumergirlo. Okay. And we are going to add our first dot between these two dots right here. Entonces vamos a agregar nuestro primer punto en medio de estos dos puntos que vemos aquí. No sé si lo puedan ver, déjame lo punto. So this one right here and this one right here, between them. So right here, va a ser, va a ser aquí. So first dot. A little bit more. Okay. 
See, and as you can tell, since I only dipped it, the dot is very, very small. Entonces, si pueden ver como solo sumergí, solo sumergí mi palillo de dientes, el punto está un poco pequeño. So now what I'm going to do is add several more lines until I reach this corner right here that connects my top and right arm. Entonces voy a agregar varios puntos más hasta llegar a esta esquina que conecta el brazo superior y el brazo hacia la derecha. Okay, that's as close as I can possibly get. Es lo más cercano que puedo. Puede estar. Now I am going to add a dot between these two right here. Entonces voy a agregar un punto otra vez en medio de estos dos puntos que vemos aquí. I'm going to dip the tip of my toothpick. Estoy sumergiendo la punta de mi la, um, palillo de dientes. Y ahí está. Lo pueden ver. And I'm going to add several more dots again. Voy a agregar otros puntos más. Until I reach the corner that touches or well, that connects the two right arms. The top right arm and the Um, bottom right arm. Entonces, estoy agregando más puntos hasta llegar a la esquina que conecta mis dos brazos derechos. Y now I'm going to add another dot. This time between these two dots right here under my middle circle. Entonces, ahora estoy agregando otro punto aquí en medio de estos dos puntos que están debajo del Punto en el centro. And again, I'm adding several more dots. Y otra vez estoy agregando varios otros puntos. Until I reach the corner that connects my two bottom arms. Entonces, agregué más puntos hasta llegar a la esquina que conecta mis dos brazos inferiores. Now adding another dot right here between these two dots. Entonces estoy agregando otro punto en medio de este que vemos aquí y este que vemos aquí. Entonces aquí está el, el punto. No sé si lo puedan ver. Ahí. And again, I'm adding several more dots. Estoy agregando otros varios puntos. Until I reach the corner again. Hasta llegar a la esquina otra vez. And then I'm going to add another dot in the middle or in between these two dots right here. Entonces, estoy agregando... Otro mm, punto en medio de este punto que vemos aquí y este punto que vemos aquí. And again, I am adding several more dots until I reach the corner. Entonces, estoy agregando varios otros puntos hasta llegar a la esquina. So, these ones turn out a lot smaller. Then these ones right here, they're slightly bigger. Entonces estos puntos de aquí están un poquito más pequeños que estos que, que vemos aquí que están un poco grandes. Now we need our red paint. Ahora necesitamos nuestra pintura roja. And our toothpick again. Y nuestro palillo de dientes una vez más. So I'm going to add some red paint. On my plate, estoy agregando un poco de pintura en mi plato. And I'm also going to dip the tip of my toothpick. También voy a agregar, sumergir 
la punta de mi palillo de dientes. And of course, don't forget to clean your toothpick. No se los olvide. Limpiar su palillo de dientes. So after I dip my paint, dip my toothpick into the paint, ya que sumerja mi palillo de dientes en la pintura, I am going to add some dots around the starfish as close to the edge as possible as well. Entonces voy a agregar unos puntos alrededor de mi estrella. Lo más cerca que pueda del borde de la estrella de mar. And you do not need to add a dot near the tip of the starfish arm. Entonces no tienen que agregar un punto en la punta del brazo de la estrella de mar. Pueden saltar esa parte. You guys can skip that part. You guys see? It's right here. And again, I am skipping adding a dot near the tip of my starfish. Entonces también no estoy agregando un punto en la punta del brazo de esta parte de mi estrella de mar. So I'm going to skip adding a dot in every tip of my Star of the arms of the starfish. Entonces, voy a seguir saltando, o sea, no voy a agregarle ningún punto rojo en la punta de los brazos de la estrella de mar. I am almost done. Ya casi termino. I am done. I'm gonna remove the paint. Voy a remover la pintura ya que terminé. And this is what it looks like. Así es como se mira. As you can tell, I did not add the red dot on near the tip of my starfish arm, except for this one. I did end up doing that, but that's totally fine. Entonces, como pueden ver, en estos brazos de aquí, en cuatro de mis brazos, no le agregué un punto rojo en la punta de la estrella de mar o cerca de la punta de los brazos de la estrella de mar solo en esta como que sí lo puse bien cerca de la punta de las, del brazo de la estrella de mar pero eso está completamente bien so now we are going to
two sheet of paper. Entonces ahora vamos a decorar la hoja de papel color azul. We are going to start with our white paint. Vamos a empezar con nuestra pintura blanca. And our cotton swab y nuestro cotonete. So I am going to dip the tip of the cotton swab into the white paint. Voy a sumergir la punta de mi cotonete en la pintura blanca. And then I'm going to add dots around the starfish. As close to the starfish as possible. Entonces ahora voy a agregar unos puntos blancos alrededor de mi estrella de mar lo más cerca de la estrella que pueda sin tocar la hoja o sin tocar la estrella de mar I'm almost done. Ya casi termino. I'm gonna wipe my paint off a little bit. Estoy removiendo un poco de la pintura. And now I am going to add the light blue dots. I'm gonna add light blue dots. Voy a agregar unos puntos uh, de color azul claro. If you don't have light blue, what you can do is mix some blue and some white paint. Entonces, si no tienen el color azul claro, pueden combinar el color blanco y el color azul And I'm going to mix it. Lo voy a mezclar.
I'm actually using my toothpick to mix the color. Estoy usando yo ahorita el palillo de dientes para mezclar el color. Now I'm going to test it out and see if I like the color. Voy a, a probar a ver si me gusta el color. And I'm going to be using the other end of my cotton swab. Voy a usar el otro extremo de mi cotonete. Um, I think it was this one right here. Okay, so I'm going to dip the tip of my cotton swab. Estoy sumergiendo la punta de mi cotonete. And I'm going to add a dot. Voy a agregar un punto. So I like how it looks, so I'm going to leave it like that. Me gusta como se mira el color, entonces lo voy a dejar así. If you guys... Blue is... The dot is... The color of the dot is similar to the color of your paper. You can either add more blue to darken the color or add more white to lighten it. Entonces, si ustedes piensan que... El color del punto es similar al color de su hoja. Pueden agregarle más azul o más bla más azul para oscurecer el color o más blanco para aclarar el color. And then once you're happy with the way you, it looks, you're going to add some dots around your white dots right here. Entonces ya que estén satisfechos con el color, van a agregar sus puntos azules alrededor de los puntos blancos que han creado aquí. So far, this is what it looks like. Así es como se miran. Están aquí. The, dot, the blue dots are right here. I am almost done. Ya casi termino. So here it is. I'm going to remove a little bit of the paint on my cotton swab. Or remove un poquito de pintura en mi cotonete. And now I'm going to take just my blue paint. Entonces voy a tomar ahora simplemente nada más el color. And I'm going to add it on my plate. Lo voy a agregar en mi plato. And then I'm going to take another cotton swab, my second one. Voy a tomar un cotonete, mi segundo cotonete. 
And I'm going to dip the tip of my cotton swab. Voy a sumergir la punta de mi cotonete. And I'm going to add the dots around the lighter blue dots. Entonces voy a agregar mi, mi punto de color azul alrededor de mis puntos de color azul claro. I am almost done. Ya casi termino con esta parte. And so this is what it looks like so far. Así es como se mira por ahorita. Honestly, if you're happy with the way it looks like now and don't want to add more dots, you can leave it like that. Si ustedes están contentos como se mira, no le quieren agregar más los puntos, no tienen que, lo pueden dejar así. But if you guys choose to continue and adding more dots, you would add some white dots, light blue dots, darker blue dots, white again, light blue, darker blue. So it's a pattern. Entonces, si ustedes quieren seguir decorándole y agregándole más puntos, pueden hacerlo. Aquí como ven, tengo unos puntos blancos, unos puntos azul claro, azul oscuro, blanco, azul oscuro, digo azul claro, azul oscuro. O sea, es un, es un patrón. A ver si pueden ver. Blanco, azul claro, azul oscuro. Blanco, azul. And you would continue until there's no more, um, more space to add your dots. Entonces, ustedes seguirían hasta que ya no habría más espacio para agregar sus puntos. And then, of course, you would have to let your paint dry. Tendrían que dejar su pintura secar. Don't move your paper around. No muevan su papel por todos lados. If you do move it around and place it somewhere else or start walking with it or something, you might end up smearing your paint like I did. Entonces están, uh, lo que sugiero es que dejen su pintura secar. No la estén, no estén moviendo su papel por todos lados. Agarrándolo, moviéndolo de un lado a otro porque pueden terminar manchando 
to papel como yo lo hice aquí. So you can tell I did smear it the paint. Como pueden ver, manché mi papel con pintura. So just be careful. Just leave it where it's at. Wait until it dries up and then you can grab it and move it around. Entonces, sugiero que nomás lo dejen seco. Que se seque en aquí, por ejemplo, en mi libro. Y ya después de que se seque, puedo agarrar el papel y moverlo por todos lados. Y ya no corro el riesgo de que accidentalmente voy a manchar la pintura. So, that is pretty much it. I truly hope you guys enjoy this activity. Um, and you come back and for more activities because we have more activities today. Entonces, espero que hayan disfrutado esta actividad. Tenemos más actividades el día de hoy. Por favor, regresen a esta página. And I hope you guys have a wonderful day. Get to do something really fun. Espero que tengan un día lindo. Que logren hacer algo divertido. And I'll see you guys next Monday. Los veré el siguiente lunes. Ok? Adiós. Bye.